Guten Morgen. Es ist Samstag. Ich mache jetzt Apfelfangkuchen zum Frühstück. Und ja, also das sind die Zutaten dafür. Da habe ich das Rezept selber abgeschrieben und verändert. Und ja, ich mache das jetzt zum Frühstück, weil wir gehen danach noch auf einen Hofmarkt, auf so einen Bio-Obstverkauf bei uns in der Nähe. Wie gesagt, ich bin da großer Fan von. Ich habe da auch schon beim letzten Video drüber geredet. Ich hier verliehen. Ja, das machen wir. Und heute Nachmittag gehe ich auf eine Party, Geburtstagsparty von zwei Freundinnen von mir. Habe ich gestern schon fleißig gebacken. Also wirklich gestern war mein Ofen dauerhaft an. Soweit, so gut. Ich mache das jetzt mal. Oh jo. Was ein guter Start in dieses Video. Wie geht's? Wie schnell auch der begangen? Und lokal sein. Ich habe Urlaub in, meiner kleinen, in meinem kleinen zu Marmelade verarbeitet. Wollte ich heute. Eigentlich wollte ich gerade. Aber mein Papa ist nicht da. Ich mache natürlich keinen normalen Kaffee in der Hinsicht. Ich möchte so ein. Brown Sugar Shake Espresso machen. Weil ich habe ja auch einen Shaker und ich habe Eiswürfel und ich habe dieses Brown Sugar Syrup mir selber mal gemacht. Und davon habe ich halt auch immer noch anderthalb Flaschen oder so da. War das ziemlich lecker. Also okay, man muss sagen, das hat sich gelohnt und das ist ziemlich lecker. Und ja, das mache ich jetzt einfach mal warm und Special Kaffee und ich habe keinen Starbucks. So. Man gönnt sich ja sonst nichts. Also eigentlich gönne ich mir all the time, aber passt. nicht so gedacht, aber passt schon. Eins, zwei, eins. So, Freunde, also ich bin wieder aus der Schule da, also es ist kurz nach eins irgendwas, weil ich muss jeden Tag nur drei Stunden, also drei Blöcke in die Schule Jedenfalls, ich mache mir jetzt, wie meine Mutter mir das vorgeschlagen hat, einfach so eine Bowl aus Resten. Man sieht, ich bin super excited. Aber ja, das, das wird jetzt mein Mittag, weil dann mache ich morgen einfach den Nudelsalat. Und irgendwie ist heute July 4 Aber ich mache da wahrscheinlich einfach nichts. Auch wenn ich noch einen Burger da habe, aber ich gehe heute Abend zu LG, also werde ich auch keinen Burger zum Abendbrot essen. Ich liebe Amerika trotzdem, also ja. Ich mache es einfach Mittag. Und werde es draußen genießen, weil die Sonne scheint.
Also, Plan für heute ist ja, ich bin jetzt aus der Schule, es ist 13 Uhr, 13.30 Uhr, wenn ich fertig gegessen habe und so weiter und so fort. Plan für mich ist dann quasi also, dass ich heute A unten unsere Lagerfeuerstätte ein bisschen aufräumen möchte, weil ich habe ja in zwei Wochen an dem Freitag, an meinem letzten Schultag, eine Hausparty. Also, was heißt Hausparty? Es kommen Freunde zu Besuch, wir machen Lagerfeuer, wir werden, weiß ich nicht, halt ein bisschen feiern, meine Güte. Da möchte ich unten die Lagerfeuerstätte vernünftig, äh, sauber machen, damit man das tatsächlich auch Menschen unterführen kann, ohne dass sie glauben, dass es hier ein illegaler Exorzismus ist oder Hexenverbrennung oder sonstiges. Und ansonsten möchte ich gern so Kirschtaschen machen mit Blätterteig, den werde ich mir wahrscheinlich im Supermarkt holen, weil ich habe jetzt keine Zeit, selber Blätterteig zu machen. Das ist so ein Dreitagesprojekt, aber ja, werde ich mir holen und weil wir haben noch diese Sauerkirschkonfitüre von meiner Schwarzwälder Kirschtorte, die ich gemacht habe. Meine Mutti isst die nicht, ich esse die nicht. Und die will ich heute machen, dann kann ich mich ein paar zur JG nehmen, je nachdem wie viele das werden. Dann kann ich die auch gleich loswerden, habe ich gleich einen Abnehmer gefunden. Das ist so mehr oder weniger der Plan und mal gucken, was der Rest dann, was ich eine restliche Zeit über mache. Ich meine, ich habe ja keine Hausaufgaben, keine Ausarbeitungen, nichts. Dementsprechend werde ich jetzt erstmal meinen... Salat genieße, meine Bowl und dann gucken, wie ich die Zeit rumkriege. Vielleicht werde ich auch einfach nur die ganze Zeit da sitzen und YouTube gucken. Wer weiß das schon. Aber ja, soweit der Plan. Ich muss nachher noch einkaufen gehen, dementsprechend, weil ich habe nicht alles da, aber passt. Ich gehe gerne einkaufen. Seid ihr normal oder geht ihr auch gerne einkaufen? Ich könnte jeden Tag in den Supermarkt gehen, so jeden Tag. Vielleicht verdeutlicht dieses Bild, warum ich hier unbedingt aufräumen muss, bevor ich hier irgendjemanden hinbringe. Also das da hinten ist halt einfach alles Unkraut und auch hier vorne und irgendwie kann man sich hier nirgendwo hinsetzen. Deswegen, äh, ja, werde ich jetzt hier mal kurz mit dem Rasenmäher durchgehen, würde ich spontan sagen. Ich habe auch keine Ahnung, was dieser Busch da hinten soll. So als ich gegangen bin vor neun Monaten, war er nicht da. So keine Ahnung, wo der herkommt. Und natürlich mit Jutebeutel, weil ich bin derbe Deutsch und derbe Öko. Und ja, aber ich werde nicht weit gehen. Ich werde wahrscheinlich nur so fix zum Netto laufen oder so. Vielleicht gehe ich auch zum Aldi, wer weiß das schon. Aber ja, der ist der Plan. Vielleicht gehe ich auch zu beiden, weil die sind direkt nebeneinander. Aber ja, das werde ich jetzt tun. Ich weiß noch nicht, ob ich die Kamera mitnehme, aber ich nehme mal an, ich werde es nicht tun. Sprich, wir sehen uns, wenn ich dann wieder da bin. So, boom, mini Haul. Ich habe wohl. Diese lustigen Tortilla-Chips, weil die hatten halt 30% Rabatt. Zinn, weil ich habe keinen mehr. Und Kurkuma, weil ich habe keinen mehr. Und dann war ich bei allen und habe gesehen, dass sie einen Kurkuma für ungefähr 1,20 Euro billiger haben. Da habe ich mich voll verarscht gefühlt. Aber passt schon. Da war ich bei Aldi, wie gesagt, Zitronensaft. Weil Cocktails sind geil und Zitronensaft aus den Dingern, auch wenn es nicht so gut ist wie frische Zitrone, ist immer noch geiler. Also ist halt einfach nur noch von mir. Und veganen Blätterteig. Und ich finde, das ist für Veganer natürlich geil, aber für jeden anderen normalen Konsumenten eine absolute Zumutung. Weil das bedeutet, dass es das nicht mit Butter gemacht ist. Halt nicht so also und ein Prospekt. Aber das war ich dann auch. Ich mache jetzt meine lustigen kleinen Dinger da. Ich weiß noch nicht ganz wie, aber ich mache das schon irgendwie. Ich habe das jetzt so gemacht. Was soll ich sagen? Also das ist halt alles raus da so. Ich krieg halt, glaube ich, gerade wirklich eine fundamentale Krise. Ne? Moin, also es hat gestern dann doch alles erstaunlich gut geklappt. Ähm, mit meinen Cherry Pockets, Kirschtaschen, was auch immer. Obwohl die so aussahen, wie sie aus. Mit Apfel werde ich die auf jeden Fall noch mal probieren. Also ich hatte ja auch welche mit Apfel gemacht. Das werde ich auf jeden Fall noch mal probieren, weil die waren echt lecker. Heute weiß ich noch nicht ganz, was ich machen will. Außer ich weiß, dass ich meinen Nudelsalat abfilmen will für Instagram. Ich weiß noch nicht, ob ich zum Rewe fahren soll, weil da müsste ich mit dem Zug in die nächste Stadt fahren, was so gar keinen Sinn ergibt. Aber ich war lange nicht mehr da und ich denke so, hm, vielleicht ergibt das ja doch Sinn. Also werde ich das eventuell machen, weil die haben dort auch einen Penny, war ich in meinem ganzen Leben noch nie drin. Oder ob ich aber hier bleiben soll. Aber wir werden mal gucken, wie groß der Hunger ist. Meine Katze jagt einfach irgendwas im Garten und ich sehe sie. Aber jetzt mal erstmal Frühstück, so wie immer. Jo, moin. Dann war heute ja halt diesen Nudelsalat zu machen. Jetzt habe ich einfach vergessen, die Nudeln zu kochen. Ich mache das jetzt mal fix. Ich mache das jetzt mal fix. Ich muss auch mal kurz gucken, welche Nudeln ich dafür überhaupt nehme, weil ich habe 7 Milliarden. Das ist eine gute Auswahl. 
Die sind schon irgendwie sehr geil, weil die so fett sind. Aber ich glaube nicht gut geeignet für den Nudelsalat, den ich im Kopf habe. Dann habe ich die für so einen Extra-Kick Proteine. Und dann habe ich einfach zweimal Tagliatelle, also grüne und weiße, also helle. Lasagneplatten, ich habe Spaghettos. Aber ich glaube fast, es werden... So, ich bin jetzt gerade von der Schule wieder gekommen. Und eigentlich wollte ich ja jetzt diesen Nudelsalat machen und aufnehmen. Aber ich habe mich jetzt dagegen entschieden, weil ich habe noch Sachen im Kühlschrank, die weg müssen. Deswegen mache ich jetzt so eine Art alles da rein Curry. Und ja, und ich habe auch das Ding, ich war eigentlich heute richtig gut gelaunt die ganze Zeit. Und dann sind heute meine AP-Ergebnisse von meinen AP-Examen hochgeladen worden. Und ich hatte die Klassen beide mit einem sehr gut bestanden, also A+. Und ich habe diese 200 Euro für diese beiden Tests bezahlt, also jeweils ein 100er für jeden Test. Und ich bin von ein bisschen enttäuscht. So in meinem Macroeconomics habe ich eine 4, auf einer Skala bis 5. Was halt, nee, es ist ein 2. Und dann habe ich eine 3, 2 Minus in diesem US Government Test, wo ich eigentlich gedacht hätte, dass ich da besser abgeschnitten hätte. Und weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Weil es ist halt, weiß ich nicht. Ich, ich habe halt immer noch diesen Traum, dass ich gerne in den USA studieren möchte. Und ich möchte aber nicht irgendwie 50.000 Euro pro Jahr ausgeben für irgendeine mittelmäßige Uni. Da kann ich auch in Deutschland studieren. Und das geht halt jetzt immer mehr in die Ferne, weil ich einfach nicht performe. So, ich bringe nicht die Leistung, die ich brauche, um reinzukommen. Und ja, ist halt doof. So, nochmal zu dem Thema Studieren in Amerika, weil mich das doch schon bewegt, dass das jetzt nicht so aus, also nicht so läuft, wie ich das gerne möchte. Ich habe schon relativ lange diesen Traum, diesen Plan, dass ich in Amerika Jura studieren will, weil mir das System dort besser gefällt und ich auch das Gefühl habe, dass ich in Amerika mehr lernen kann, also dass ich dort einfach bessere Chancen habe. Weil in Deutschland Jura zu studieren möchte ich ungern. Ähm, ich habe die Befürchtung einfach, dass ich dann irgendwo im Mittelfeld lande und nichts Vernünftiges den ganzen Tag lang mache. Jetzt ist es aber so, dass ich möchte nicht, also studieren allgemein in Amerika ist unendlich teuer. Und ich möchte nicht 30, 40.000 Euro meinen Eltern jährlich abknöpfen, um dann an irgendeiner mittelmäßigen Uni irgendwas Mittelmäßiges zu studieren, dass es das dann alles nicht aufgeht. Also wenn dann richtig. Dementsprechend stehe ich jetzt gerade so vor so einem, weiß ich nicht. Das ist jetzt halt doof, dass es wirklich nicht läuft, weil das malt meine Chancen immer schlechter. Und klar, es kann Wunder geben, ich kann die Erste sein, die oder ich könnte eine der wenigen sein. Das ist dann wirklich halt im Promillebereich die es nicht mit einem ACT von 30 plus reingeschafft hat, die nicht alles äh, AP-Kurse 5 Punkte hatte, etc., etc., weil 1.0 Abi schreiben werde ich vermutlich auch nicht. Aber ja, das ist jetzt halt einfach die Überlegung, ob ich es nicht sein lassen soll. Klar möchte ich jedem immer gern sagen, lebe deinen Traum, aber ich habe halt auch noch andere Sachen. So, das mit dem Jura ist ja eh nur Plan A. Plan B wäre Journalismus, Plan B könnte sein eigene Bäckerei, irgendwas in die Richtung. Ist jetzt halt doof, aber was ich jetzt machen werde, was ich jetzt gerade so, wenn ich drüber nachdenke, für mich entscheiden möchte oder zumindest jetzt darauf meinen Fokus legen möchte, ist einfach, dass ich ein gutes Abi schreibe, also sprich Schule und dass ich mich darauf fokussiere, weil ich habe 5 Milliarden Projekte, 5 Milliarden Sachen, die ich gerne mache, dass ich einfach jetzt darauf achte, dass ich die nächsten zwei Jahre Spaß habe, bevor es dann ernst wird mit Studium etc. Und dass ich auch während meines Studiums Spaß habe. Und dass ich mich möglichst nicht verschulde dabei. Das wäre schon schön. Weil im Endeffekt bringt es ja auch nicht, wenn meine Eltern unendlich viel Geld ausgeben für ein Studium, das mir vielleicht keinen Spaß macht oder für ein Studium, das es nicht wert ist. Und auch nicht, dass ich unendlich viel Geld ausgebe für ein Studium, das es nicht wert ist. Also ja, werde ich jetzt mich mit dem Thema Zukunft doch noch mal mehr auseinandersetzen müssen, als ich das wollte. Aber ich bin 16 und ich habe eh noch Abi und darauf muss ich mich jetzt fokussieren. Und ich muss mich darauf fokussieren, dass ich Spaß habe. So vielleicht sollte ich mir auch weniger Stress allgemein wegen meiner Zukunft machen. Ich bin also überambitioniert und ich möchte unbedingt ganz hoch hinaus. Vielleicht bin ich nicht so besonders, nicht so gut, wie ich es gern wäre. Vielleicht werde ich auch tatsächlich einfach Foodblogger. Oh, wenn das, das ist immer eine Lösung. So, guten Morgen. Es ist Mittwoch. Das heißt, ich habe heute Klavierunterricht. Und ja, das ist so der Plan. Darum spanne ich meinen gesamten Tag. So, das ist zwar nur eine Stunde, aber es ist halt mitten im Tag. Deswegen ist der ganze Tag geblockt. Nee, und ich habe hier noch ein Paket weg, weil ich verkaufe gerade Sachen auf Winted. Was mich ja gerade daran erinnert, dass ich das auch mal in meinen Linktree reinbauen müsste. Da verkaufe ich einfach Sachen, die mir nicht gefallen. Weil ich habe immer noch diese Angewohnheit, dass ich Sachen kaufe. Weil im Laden bin ich so, ich muss es jetzt kaufen, auch wenn mir die Passform nicht gefällt. Und zu Hause ist dann dieser Rausch weg und dann ziehe ich es einfach noch nicht an. Das, das mache ich gerade so und... Auf.
Das regt mich ja eh nicht stark auf. Ich habe hier so einen komischen Kanten. Ja, so stellt der auch mit uns. Aber ich sehe sie halt deswegen nicht auf, weil die viel draußen ist. Und, ah, da oben steht er. Moin, ich bin wieder aus der Schule da. Und ich hatte jetzt die letzte Stunde Deutsch-Leistungskurs, den letzten Blog. Das war mega spannend. Also ich lese auch gerade eine Idee. Beziehungsweise heute haben sie halt nicht mehr gelesen, weil es war mehr oder weniger vorletzte Stunde. Und ich durfte halt ein paar Aufgaben dazu bearbeiten, so Gedichte analysieren und so weiter und so fort. Ich werde nicht aber mir Gedichtanalysen gegeben hat, einfach weil er von Hepta weiß, ich kann. Jedenfalls, und das eine Gedicht war richtig gut. Das war kein Gedicht, das war ein lyrischer Monolog. Das andere Gedicht war absolut, nee, ging gar nicht klar. So, das hätte halt auch ein Viertklässler schreiben können, aber ist egal. Also ein talentierter Viertklässler, keine Frage, aber eben Viertklässler, also das war nicht ausgereift. Da, da fehlte, da, da war auch eine Hand, aber kein Fuß oder es war ein Fuß und es fehlt die Hand und sowieso Körper, nee, like me, die Company einfach. Und deswegen probiere ich jetzt damit was aus. Mal gucken, wie es wird. Ich habe safe so viel von dem Zeug um meine Fresse. Ja, und zwar morgen, also ich saß heute schon mal kurz im Englisch-Grundkurs. Und morgen sitze ich nochmal im Englisch-Grundkurs. Und das ist deren letzte Stunde vor den Sommerferien. Jetzt habe ich heute erfahren, dass sie morgen picknicken. Und die wollen so einen amerikanischen spiders picknick machen. Deswegen habe ich mich so halb freiwillig gemeldet, ob ich denn nicht was mitbringen könnte. Und jetzt wurde gesagt, bring noch Muffins mit. Deswegen muss ich jetzt auch noch Muffins machen. Ich schaff das. Ich habe jetzt gesagt, ich mach, also mir selber überlegt, ich mache Velvet Muffins nach einem Rezept von Preppy Kitchen, weil den habe ich gebinge-watched in meiner Zeit im Chemieunterricht in den USA, während ich nichts gemacht habe. Ich vertraue ich. Ich vertraue dem Rezept, ich vertraue dem Typen, keine Ahnung, wie er heißt. So, für mich geht es jetzt zum Klavier, wobei ich mich da auch schon wieder beeilen muss, weil Zug fährt irgendwie gleich und ich muss da noch zum Bahnhof. Ja, Zug fährt gleich. Guten Morgen, es ist 6.52 Uhr. Ihr fragt euch sicherlich, Marlene, wa warum so spät? Warum bist du immer zu spät? Das ist heute viel zu spät. Das stimmte, wenn ich heute zum ersten Mal in die Schule gehen müsste. Muss ich aber nicht. Und deswegen mache ich mir das gleiche Frühstück wie immer mit so PB&J. Und ich weiß nicht, was ich hier geschnitten habe. So, das ist, ja, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob es ein Toaster so passt, aber wird funktionieren. Genau, PB&J, das gleiche Frühstück wie seit 12 Jahren. Meine Katze ist übrigens maximal unzufrieden mit diesem Futter, das ich ihr gegeben habe. Wo ich mir denke, Katze, das frisst auch immer. Halt auch einfach anders niedlich. Ich, ja, ich habe dich gerade niedlich genannt. Ich, ich habe keinen Apfel oder so. Ich fände jetzt aber halt auch so ein Kohlrabi aufzuschneiden ein bisschen übertrieben fürs Frühstück. Ich lasse das jetzt einfach mal so, wie es ist. Weil wenn ich jetzt eine halbe Banane aufmache, ich esse keine Ganze, dann muss ich ja heute noch Bananenbrot backen. Weiß ich jetzt nicht. Wie erkläre ich das jetzt am besten? Ich habe ja jetzt auf so ein kleines Schleifen drum gepackt. Also ich meine erstmal, die sehen voll gut aus, dafür, dass ich nicht mit Cream Cheese arbeiten kann. Also ich bin halt wirklich mies darin, das zu spritzen. Es ist auch gefühlt zu flüssig und so, aber das ist voll überbelichtet. Aber passt. Meine Katze ist auch dabei. Aber ich muss die halt irgendwie transportieren mit dem Fahrrad. Und ich habe jetzt da so komische Schnur drum gebunden. Das ist alles Presentation. Ich probiere also probier derzeit Kitchen Stories aus um Rezepte dort zu speichern, hochzuladen und so weiter und so fort. Funktioniert so semi. Aber falls ihr andere gute Apps kennt, also ich werde das wahrscheinlich jetzt demnächst auch mal in meinen Linktree packen, aber falls ihr andere gute Apps kennt, um Rezepte hochzuladen und zu speichern, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir auf Instagram, weil ich suche immer noch nach, der, nach einer guten App. Weil ich habe zwar so ein Kochbuch, wo ich das eintrage, aber A, halte ich das nicht so gut und B, weiß ich jetzt nicht, weil irgendwann ist das ja voll und so. Naja. Aber ich finde digital einfach nicer. Oh ja, jetzt, jetzt gucke ich mal, dass ich das irgendwie in die Schule kriege, ohne dass mir egal so scheiße so Auf dem Fahrrad. Es regnet. Guten Morgen, es ist Freitag. Und ich habe zwar schon gegessen und alles, aber ich bin super gut drauf. Denn heute Abend fahren meine Mama und ich einfach zu einem fantastischen Vierhaus-Konzert. Ich habe Karten zum Geburtstag bekommen, freue mich. Weil Konzerte sind einfach mega nice. So. Ich habe auch gestern war eine Freude da, deswegen habe ich gestern Nachmittag nicht gefilmt. Um, oder nur wenig, mit dem Handy halt. Aber, und wir haben uns überlegt, ob wir nicht vielleicht zur Provinz gehen. Weil die kommen, weil die kommen auch nach Leipzig. Äh, aber erst im Oktober. Und ich habe Bananenbrot gebacken. Weil wir hatten Bananen da. Und meine Mutti hat schon irgendwie die Hälfte weggenommen. Das haben wir jetzt halt auch noch. Aber ja, das ist so der Plan für heute. Ach, und ich muss unbedingt ähm, ein Paket losschicken. Aber ansonsten bin ich heute voll entspannt. Aber 
Drückt mir da. Kurze Storytime von gerade eben. Also, meine letzten zwei Stunden sind ausgefallen, weil die Lehrerin mit meiner Klasse auf Klassenfahrt ist und ich ja nicht mitfahren kann. Also durfte ich eher nach Hause gehen und dachte mir, ja geil, jetzt hast du ja doch Zeit, alles zu machen, was du heute machen wolltest. Hab also ein Paket weggeschafft. Die nehmen dort keine Karte, sondern nur Bargeld. Hatte ich natürlich keins mit. Ich hab nicht mal mein Portemonnaie mit. So, ich hab nur mein Handy und, und halt Apple Wallet, Apple Payment. Hab dann dort mein Handy als Pfand gelassen, bin nach Hause gesprintet, wieder dahin, hab das bezahlt, brauchte dann auch was fürs Mittag, bin also dann dorthin gewatschelt und ja, war ja ganz abstruse Geschichte. Und jetzt ist es halt noch so früh, dass ich eh nichts machen kann. Also ich werde mir jetzt raussuchen, was ich nächste Woche essen will. Okay, diese Woche äh, habe ich jetzt gerade meinen Anstell gut geimpft, weil diese Woche mache ich ein Dinkelbrot, weil ich das letzte Woche in diesem Bioladen dieses Dinkelmehl geholt habe. Mega cool eigentlich. Jedenfalls mache ich ein Dinkelbrot und ich habe gerade was ganz Dummes gemacht. Und zwar habe ich mein Anstell gut schon entsorgt, das von letzter Woche. Das war nicht so clever. Weil wenn mir das jetzt nichts wird, habe ich ein Problem. Und guck mal, mein Sauerteig sieht auch super gut aus. Den muss ich nachher noch zu einem echten Sauerteig, das ist ja quasi jetzt gerade nur mein Anstellgut, den muss ich jetzt nachher noch zu einem echten Sauerteig äh, umwandeln, aber sieht mega gut aus.